Bu videoda binom açılımının kombinasyonlarla olan ilişkisini göstermek istiyorum. Örnek olarak x artı y üzeri 3 ifadesini kullanalım. Evet, x artı y üzeri 3'ü bu şekilde de yazabiliriz, öyle değil mi? x artı y çarpı x artı y çarpı x artı y. x artı y küpü bu şekilde yazdık. Şimdi bu çarpanların hepsinden bir tane x'i alacağım. Tüm bu parantezlerden bir tane x alır ve birbirleriyle birbirleriyle çarparsak ne buluruz? x üzeri 3 buluruz. Evet, bu terimde hiç y yok. O halde y'nin üssü 0 olacak. Tekrar ediyorum, her parantezden bir tane x aldık ama hiç y almadık. Peki, şimdi de bana x küp çarpı y üzeri 0'ı kaç değişik yolla elde edebiliriz onu söyleyin. Yani bu 3 tane parantezden bu seçimi kaç değişik yolla yapabilirim? Sakın kafanız karışmasın. Bakın toplam 3 tane parantez var ve biz her parantezden bir tane x ve 0 tane y seçmek istiyoruz. Bunu kaç değişik şekilde yapabiliriz onu soruyorum. Bu seçimi yapmanın sadece bir yolu var. Yani 0 tane y ve 1 tane x seçmenin bir yolu var. O zaman buradaki katsayının 1 olması gerekir. Bu çarpma işlemini yaparsanız elde edeceğiniz terimlerden sadece bir tanesinde x'in kuvveti 3 olur. Evet, bunu anladık. Şimdi sıradaki terim de bir tane y olacak. Şöyle de düşünebiliriz. 3 tane kovamız olsun, bu 3 kovadan toplam bir tane y seçmemiz gerekiyor. Ya da burada 3 kişi olsun, bu biri, bu diğeri, bu da üçüncüsü. Bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Evet, aynen bu 3 kişiden birini seçer gibi buradan bir tane y seçmemiz gerekiyor. Evet, bu bir kombinasyon problemine benziyor sanki. Elimizde 3 tane, ister parantez deyin, ister kova, ister insan deyin, bu 3 tane şeyden bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Bir tane y seçeceğiz. Bunu 3 şekilde yapabiliriz. Yani burası 3'e eşit olacak. Eğer bir tane y seçiyorsak, 2 tane de x seçiyor olmamız gerekir. Ve bunları birbirleriyle çarptığımız için, x kare çarpı y üzeri 1 elde ederiz. Mantı anladınız değil mi? Bu şekilde devam edecek olursak, Sıradaki terim için 2 tane y seçmemiz gerekir. Evet, buradaki 3 y'den ikisini seçeceğiz. 2 tane y olacağı için de bir tane x olacak. x üzeri 1 çarpı y kare. 3 taneden 2 tane y seçeceğiz. Bununla bunu alabiliriz. Çarpımları y kare olur. Bu y çarpı bu y çarpı buradaki x. Ya da, ya da, bu y ile bu y'yi ve bu x seçebiliriz. Veya yapacağımız seçim bu y, bu x ve bu y olabilir. Sonuç olarak 3 tane şeyden ikisini seçmenin kaç değişik yolu vardır sorusuna cevap arıyoruz. Bu da 3'ün ikili kombinasyonu ile aynı şeydir. Mesela 3 kişisiniz, 3 arkadaşsınız ve arabanızda 2 kişilik boş koltuk olduğunu düşünün. Ve kimin hangi koltuğa oturacağının önemi olmasın. Bu durumda 3 arkadaşınızı bu 2 koltuğa kaç değişik şekilde oturtabilirsiniz? Bunu 3 değişik şekilde yapabilirsiniz. Ve işte bu kombinasyonun sonucu da 3'tür. Son olarak da buradaki 3 parantezden 3 tane y seçmenin kaç değişik yolu var ona bakalım. Bunun sadece bir yolu vardır. Bu y'yi, bu y'yi ve bu y'yi seçersiniz ve iş biter. 3 tane y seçtiyseniz 0 tane x seçmiş olmanız gerekir. x üzeri 0 çarpı y üzeri 3. İşte bu yüzden burada kombinasyonları kullanıyoruz. 3'ün üçlü kombinasyonu. Buradaki 3 parantezden, 3 binomdan 3 tane y seçmemiz gerekiyor. Yani her birinin ikinci terimini alacağız ve bunu yapmanın da sadece bir yolu var. Burada y'yi iki kere seçmemiz lazım. Yani üç parantezin ikisinden y alacağız. Burada bir tane y seçeceğiz. Bunu yapmanın bir, bunu yapmanın üç. Yok, düzeltiyorum. Bunu yapmanın üç, bunu yapmanın üç ve bununla bunu yapmanın da bir yolu vardır. O halde bu bir, bu üç, bu 3, bu da yine 1 olur. Evet, kombinasyonları hesapladığınızda bu sonuçları elde edersiniz.